Hello friends, welcome to Health Vizac, Medical Concepts Simplified. In this video, we will learn about respiratory failure. Respiratory failure is a life-threatening condition in which lungs fail to get enough oxygen into the blood. It is primarily diagnosed with the help of history, clinical presentation, pulse oximetry, chest x-ray and ABG test. Other supporting investigations include blood tests and cultures, HRCT chest, PFT, bronchoscopy and 2D echo. It usually presents with symptoms of breathlessness or air hunger, drowsiness, cyanosis and use of accessory muscles. Respiratory failure is primarily of four types, type 1 or hypoxemic respiratory failure, type 2 or hypercapnic respiratory failure, type 3 or perioperative respiratory failure and type 4 or shock or reduced cardiac output respiratory failure. Type 1 or hypoxemic respiratory failure results due to impaired gas exchange and presents with a PaO2 of less than 60 mm of mercury which can be detected with the help of ABG test. Approach includes calculating alveolar arterial oxygen gradient that is PaO2 minus P small aO2 which has a normal value of 10 to 15 mm of mercury. PaO2 is calculated by equation called FiO2 multiplied by Pb minus PH2O minus PaCO2 divided by R where FiO2 is the fraction of inspired oxygen Pb is the atmospheric pressure at sea level which is 760 mm of mercury pH2O is the partial pressure of water which is 47 mm of mercury pCO2 is the partial pressure of carbon dioxide and R is the respiratory exchange ratio which is 0.8 Causes of hypoxemic respiratory failure includes alveolar hypoventilation low PaO2 by FiO2 ratio diffusion defects VQ mismatch and right to left shunt. Alveolar hyperventilation is seen in diseases like asthma, COPD, CNS disorder, motor neuron disorder, myopathies and neuromuscular disorders. Low PaO2 by FiO2 ratio is seen in ARDS, atelectasis and high altitudes. Diffusion defects are present in conditions like interstitial lung disease, pulmonary vascular disease, anemia, emphysema and sarcoidosis. VQ mismatch is seen in conditions like COPD, asthma, interstitial lung disease, thromboembolism and reduced alveolar filling issues. Right to left shunt is present in conditions like LV failure, valvular heart disease, acute lung injury, adult respiratory distress syndrome, trolley or transfusion related acute lung injury, pulmonary edema and septal defects. Treatment includes treating the underlying cause first that is asthma and COPD with bronchodilators, antibiotics for infective conditions. Apart from this, non-invasive oxygen supplementation with non-rebreather mask should be started at the earliest. High flow nasal cannula and non-invasive positive pressure ventilation is considered if patient is not responding to oxygen supplementation. Non-invasive positive pressure ventilation includes CPAP or BiPAP ventilation and is primarily set over ratio of IPAP 10 to 15 and EPAP 5 to 8 centimeter of water. If patient is not responding to non-invasive positive pressure ventilation or has some contraindications for NIV, then invasive mechanical ventilation is considered. Apart from this, diuretics should be considered in conditions of pulmonary edema resulting from left ventricular failure. Other treatment approaches include prone positioning, permissive hypercapnia and ECMO therapy that is extracorporeal membrane oxygenation therapy. Next is type 2 respiratory failure. Type 2 respiratory failure presents with respiratory pump failure and is a condition in which lungs fail to remove carbon dioxide and presents with a PaCO2 of more than 45 mm of mercury on ABG test. Its primary causes can be easily remembered with the help of mnemonic called CAMEL in which C stands for CNS causes, A stands for airway and alveolar disorders, M stands for motor neuron disorders, myopathies and muscular dystrophies, E stands for excessive work of breathing and L stands for neuromuscular disorders. CNS causes includes conditions like medullary stroke, sedative drugs, central apnea, hypothyroidism, poliomyelitis and cervical spine injury. Airway and alveolar disorders are present in conditions like asthma, COPD and pulmonary edema. Motor neuron disorders include conditions like 
गिलियन बार्ड सिंड्रोम और जी बी एस एंड क्रिटिकल इलनेस पॉलीन्यूरोपैथीज एक्सेसिव वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज प्रेजेंट इन कंडीशंस लाइक सेप्सिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस ओबेसिटी एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वेर एस न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स इंक्लूड कंडीशंस लाइक माइस्थिन ग्रेविस एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इवेल्युएशन ऑफ हाइपर कैपनिया इज टू रूल आउट द कॉज रिजल्टिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस वर्सेज रेस्पिरेटरी ड्राई फेलियर और कंडीशन कॉल्ड वोन ब्रीथ वर्सेज कैन ब्रीथ इट इज डन बाई टू टेस्ट नेम एन आई एफ और नेगेटिव इंस्पिरेटरी फोर्स एंड पी जीरो पॉइंट वन मैक्स एन आई एफ और नेगेटिव इंस्पिरेटरी फोर्स टेस्ट इज डन बाई ऑक्लूडिंग ई टी ट्यूब फॉर ट्वेंटी सेकेंड्स एंड मेजरिंग पी मैक्स पेशेंट कैन जनरेट इफ इट्स लेस देन माइनस ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर देन इट इज सजेस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस विच इज प्राइमरली ड्यू टू न्यूरो मस्कुलर वीकनेस पी जीरो पॉइंट वन मैक्स इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ प्रेशर ड्रॉप इन फर्स्ट हंड्रेड मिली सेकेंड्स आफ्टर ब्रेथ इनिशिएशन इट्स लो वैल्यू इज सजेस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ड्राई फेलियर विच इज यूजली प्रेजेंट इन कंडीशन लाइक सेंट्रल हाइपो वेंटिलेशन टू समराइज सेंट्रल हाइपो वेंटिलेशन प्रेजेंस विद लो पी जीरो पॉइंट वन मैक्स विथ नॉर्मल नेगेटिव इंस्पिरेटरी फोर्स वेर एस न्यूरो मस्कुलर वीकनेस प्रेजेंस विथ नॉर्मल पी जीरो पॉइंट वन मैक्स विथ लो नेगेटिव इंस्पिरेटरी फोर्स दिस टेस्ट विल हेल्प इन फाइंडिंग द कॉज ऑफ हाइपर कैपनिया एंड थस प्रडिक्टिंग द आउटकम ऑफ द पेशेंट ट्रीटमेंट इंक्लूड्स ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी यूज वेरी कॉशियसली एज इट मे वर्सन द हाइपर कैपनिया एन आई वी ट्रायल्स शुड बी अटेम्प्टेड इन सिलेक्टेड पेशेंट्स एंड इफ द पेशेंट फेल टू रेस्पॉन्ड देन इंटूबेशन एंड इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन शुड बी कंसिडर्ड नेक्स्ट इज टाइप थ्री रेस्पिरेटरी फेलियर और पेरी ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर इट रिजल्ट फ्रॉम बेजल एटेलेक्टेसिस ऑफ एलविलीज विच यूजली प्रेजेंट्स इन पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन आफ्टर जनरल एनेस्थिशिया इट रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज फंक्शनल रेसिडल लंग कैपेसिटी अल्टीमेटली लीडिंग टू कोलेप्स ऑफ एलविलीज कॉजिंग हाइपोक्सिया ट्रीटमेंट इंक्लूड्स चेंज इन बॉडी पोजिशन वन टू टू आवरली चेस्ट फिजियोथेरेपी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग इंसेंटिव स्पायरोमेट्री पेन मैनेजमेंट अवॉइडिंग ओवर हाइड्रेशन ऑक्सीजनेशन विथ नेजल कैनोला एंड यूज ऑफ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन लास्ट इज टाइप फोर रेस्पिरेटरी फेलियर और शॉक और रेड्यूस कार्डिक आउटपुट इंड्यूस रेस्पिरेटरी फेलियर इट्स यूजली अराइजेस ड्यू टू सेप्टिक कार्डियोजेनिक और हाइपोवोलिमिक शॉक यूजल सिम्टम्स इंक्लूड ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस कन्फ्यूजन यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स एंड एबडोमिनल फटीक ट्रीटमेंट इंक्लूड ट्रीटिंग द अंडरलाइन कॉज दैट इज कार्डियोजेनिक हाइपोवोलिमिक और सेप्टिक शॉक ऑक्सीजनेशन विथ नेजल कैनोला इन स्टेबल पेशेंट्स विथ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लेस एन सिक्स लीटर पर मिनट वेंचुरी मास्क इन केसेस ऑफ कंट्रोल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स एस्पेशली इन सी ओ पी डीज ऑक्सीजन थेरेपी विथ हाई फ्लो रिजर्वायर फेस मास्क नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लाइक पाइप एप एंड सी पैप एंड इफ द पेशेंट फेल टू रेस्पॉन्ड देन इंटूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन शुड बी कंसिडर्ड सो फ्रेंड्स दिस ब्रिंग्स एस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक होप यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल एंड एप्लीकेबल इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and hit the bell icon for latest videos do follow our facebook and instagram handle for more clinical insights and for more such informational videos on medical topics please subscribe to youtube channel health wisec medical concept simplified thank you